oportunidade versus qualificação. Esse é o tema de hoje aqui no Câmara Debate, pela TV Câmara Uberlândia, nessa semana especialmente dedicada ao mercado de trabalho em Uberlândia. E hoje vamos discutir um dos principais problemas do mercado de hoje, que há vagas, porém falta gente qualificada no mercado. Será verdade isso? Isso é o que a gente vai descobrir a partir de agora, uma discussão aqui no Câmara Debate e nós convidamos a apresentar primeiramente agradecendo imensamente a presença aqui da vereadora Gláucia da Saúde. Obrigado pela presença, Gláucia. Estou muito feliz de estar aqui nesse programa porque nós, enquanto é, legislativos, estamos cumprindo a função que é conversar né, com a população. Então, esse programa tem sido muito importante e estou muito feliz de estar com essas pessoas aqui tão qualificadas. Bom, nós que agradecemos. E também aqui a presença do Paulo César Dias, que é coordenador de talentos humanos da Algar Telecom. Muito obrigado pela presença aqui, Paulo. Obrigado, eu que agradeço, né? Para a gente é uma honra muito grande poder falar sobre tão importante tema, né? E de encontrar aqui pessoas que a gente gosta, que a gente admira, né? E conhecer também pessoas novas e vejo que o tema... Ele nos dá aí uma amplitude, porque o que mais tem tirado o sono dos empresários é o apagão uhum. de talentos, né? o apagão de mão de obra. Muito obrigado. Bom, e aqui é, o Paulo representando uma, a, a iniciativa privada, uma empresa de grande porte de Uberlândia, mas aqui representando a, a iniciativa pública, que é o CINE, Serviço Nacional de Emprego de Uberlândia, a coordenadora... Maria de Lourdes Rosa Lurdinha, como é conhecida, muito obrigado pela presença aqui. Eu que agradeço a presença, eu vejo um grande momento esse aqui do debate, a gente discutir, levantar ideias e ver realmente o porquê que não acontece né, esse cruzamento. Né? Há tantas vagas e há tantos trabalhadores desempregados. E eu que agradeço, obrigada pela presença. E vereador Lelis Lima, novamente aqui, muito obrigado pela presença, vereador. Eu inicialmente rendo graças a Deus, pois é uma oportunidade especial, quero cumprimentar a nossa querida vereadora Glaucia, Paulo César, obrigado. Fernando, gentilmente eu te agradeço muito, é, sempre que recebemos o convite, nós com muita alegria queremos trazer a nossa participação. Lurdinha será emocionante estar do lado de uma pessoa tão especial e parabenizar o programa, a Núbia, né, toda a equipe, pela temática, esperamos aqui passar para os nossos telespectadores algo interessante. Muito obrigado. Com certeza. E o nosso objetivo aqui é esse, né? É o principal objetivo, levar informação, levar conhecimento, conscientização, orientar os, os tantos empregadores que estão nos assistindo, quanto as pessoas que buscam uma vaga no mercado de trabalho e às vezes não tem a qualificação necessária ou não tem oportunidade de, de se qualificar ou às vezes não tem nem vontade de se qualificar também. Né? Existem várias facetas para se chegar ao ponto em que estamos. E eu faço uma pergunta aqui para os especialistas aqui, o coordenador de talentos humanos da Algar e a coordenadora do CINE, que é essa pergunta, sobra falta de qualificação? Está sobrando falta de qualificação no mercado? Eu vejo, assim, por eu estar assim, muito junto com os trabalhadores ali no dia a dia, acontece as duas coisas. Porque o mercado de trabalho ele é bem dinâmico, né? talvez o Paulo possa concordar com isso. Ele muda a cada dia. Então, quando as pessoas falam, está faltando qualificação no mercado, hoje nem tanto. Porque hoje há vários cursos, há várias escolas... Tanto o poder público como a iniciativa privada estão investindo em qualificar os trabalhadores. Aí vem a pergunta, por que, que há o desencontro, há tantas vagas e há tantos trabalhadores desempregados? Onde eu falo, às vezes acontece de ter a qualificação e as empresas vêm e exigem a experiência. Então, o que, que acontece? Às vezes o trabalhador deixa de, de trabalhar porque ele está investindo na escola, ele está estudando, ele está se qualificando. Né? Nós temos aí um grande exemplo disso, as pessoas que estão fazendo a faculdade. A hora que ela termina o curso, seja ele de graduação ou de uma qualificação, a hora que ele vai inserir no mercado de trabalho, o empresário vem e requer qualificação e experiência. Aí ele já não tem a experiência. Então, hoje, por estar do lado do, dos trabalhadores ali no dia a dia, eu vejo que há esses dois problemas. A falta de, de qualificação, que acontece muito, tem-se muita falta de qualificação, mas também há essa exigência do empresariado 
quanto à experiência. Isso é que precisava chegar num, num, num consenso com o empresariado, de dar uma oportunidade maior para aquelas pessoas que estão tá saindo com qualificação e se inserindo no mercado de trabalho. Paulo, tá? essa exigência é cada vez maior, né? Sim, ela é, ela é cada vez maior, mas eu, eu, eu amplio né, a, a forma de da gente abordar tudo isso, porque quando a gente olha o trabalho e quando a gente olha o emprego, né, são coisas diferentes. Eu vejo que falta trabalho, né, ou, ou seja, tem, tem muita oferta de trabalho, né? Uhum. E no emprego existe, às vezes, falta de trabalhadores e falta de qualificação. Né? Então, a falta de trabalhadores, se eu quero montar uma, uma indústria de alta tecnologia em um estado ou em algum local que não existe aquele ramo de formação ou pessoas formadas, ali está faltando trabalhadores. Né? Quando eu vou inovar na minha empresa, trazer uma nova tecnologia e eu não tenho pessoas que tenham aquela habilidade, aquele conhecimento, aí sim, aí falta a qualificação. Uhum. Né? Então, a gente tem que equilibrar esses dois parâmetros. Se a gente olhar para o mercado informal, que também é trabalho, lá exige a, a qualificação, mas lá exige também o um conhecimento muito profundo do cliente, às vezes o que vende, o que dá o sucesso para aquele negócio, não é tanta qualificação. A qualificação, ela inova, ela aprimora, mas às vezes o jeito de um vendedor de coco numa feira livre ou num parque de diversão, o jeito dele se torna ali um excelente profissional de vendas. Né? Ou seja, no caso que você é coordenador de recursos humanos, talentos humanos, de uma empresa de, que trabalha com tecnologia, já existe uma certa dificuldade maior para se ter profissional nessa área. Né? Exato. Além, no, no caso de uma, de uma loja que precisa de um vendedor. O vendedor tem que ter qualificação também. Né? Se exige tudo isso hoje, né? tanto numa área de alta tecnologia, tecnologia, quanto no tete a tete com o cliente, exige uma certa qualificação. Sim, é onde a gente fala que existe os dois lados, né? Que uhum. às vezes falta qualificação e às vezes não. Às vezes tem o caso que do trabalhador tenha a qualificação e tenha dificuldade de inserir no mercado de trabalho exatamente porque a empresa está exigindo uma experiência dele. Mas apesar de que hoje, e não por estar na presença da Algar, mas hoje grandes empresas já estão vendo que a, a experiência já não tem tanto aquele valor que tinha um tempo atrás. Hoje o que vale, o que eles dão mais importância é o conhecimento, é a qualificação. O que, é que a empresa vê a, a, os requisitos ali do, do trabalhador, o comportamento dele, né? Vê ali mais o comportamento, a vontade de trabalhar, a vontade de se manter e crescer dentro de uma própria empresa, investe nele e dá o treinamento dentro da própria empresa. Eu estou falando isso da Algar, até Obrigado. com a sua presença aqui, porque uhum. a Algar é uma parceira do Cine. Uhum. E a gente vê acontecendo isso no Cine. Quer dizer, eles contratam, às vezes, a pessoa sem experiência e lá dentro dá o treinamento para o trabalhador lá dentro e forma ele de acordo com as necessidades daquela empresa. Porque às vezes ele tem uma, uma experiência num ramo uma, de uma empresa, mas que não serve como experiência em outra. Uhum. Isso a, a, prejudica o trabalhador. Só que grandes empresas já estão mudando esse conceito. Hoje eu tenho a Algar e tenho outras grandes empresas no Cine que já não exige experiência. Mas isso é uma em 100, 200 empresas. Elas exigem do trabalhador, exige a qualificação, exige a experiência. Quer dizer, uma coisa acaba que prejudica o mercado de trabalho em si. Porque é tanta empresa que vai ficar com a falta do trabalhador e o trabalhador que vai ficar tentando inserir no mercado de trabalho e não consegue. É uma hum. coisa que prejudica os dois lados. É, o... ela tocou num ponto importante aqui, que é justamente essa questão da empresa qualificar o funcionário. Isso é. retém a pessoa? Retém, retém. É uma das formas de retenção. Né? Normalmente, quando a gente contrata pessoas... Nós contratamos, primeiramente, olhando valores, né? olhando valores pessoais. Uhum. E os valores pessoais a gente aprende na escola, a gente aprende no berço, a gente aprende na cidadania, a gente aprende principalmente com exemplos. Né? E com exemplos 
que a gente obtém aí dos líderes, dos nossos representantes na Câmara, prefeito, enfim. Então, o exemplo, ele ajuda a formar, ajuda a formar o cidadão. Se você tem um cidadão que ele tem os valores calcados em itens concretos, ele, logicamente, ele vai ter um potencial e uma facilidade maior de aprender a função. Né? E a maioria das empresas, né, quando a gente olha em termos de pesquisa, a gente não demite as pessoas, às vezes, por falta de, de especialização, por falta de qualificação. A gente demite por desempenho, né, demite por valores, demite por comportamento ou demite também por inadequação. E a mesma coisa a gente observa, não posso dizer isso de uma forma geral, o, o trabalhador também demite a empresa. Uhum. E muitas vezes ele demite porque ele não se adequou àquele ambiente ou porque ele não se adequou àquele, àquela exigência. Né? E, e hoje a opção é uma opção de escolha. E acontece também uhum. de... Pois não, Glaucia? Não, eu queria por, é, por dizer um pouquinho assim, a questão do trabalho é uma coisa tão importante, né? Tem aquela frase, o trabalho dignifica o homem, mas é porque é muito importante mesmo na vida das pessoas. E eu acho que desde criança, o Paulo falou um pouco isso, essa formação desse indivíduo, né? Personalidade, hum. tudo. Quer dizer, desde criança nós não somos preparados para o mercado de trabalho. Né? Então, a questão de ser orientado mesmo, desde criança, muitas coisas nós não sabemos direitos, deveres, que a gente tem que contribuir para ter os benefícios. Então, a gente não é, é orientado no nosso dia a dia e na escola. O processo educacional é muito importante, né? Porque você, ter a sua, é, a sua, você vai se formando para desenvolver aquele papel naquele lugar, né? Esse uhum. conjunto de coisas importantes. E outra coisa que eu estava pensando, que nós temos aqui representante é, que lida com o trabalho, né? Na empresa privado e o público, né? Então, quer dizer, que depende muitas vezes de boa vontade das pessoas, né? Que nós temos duas pessoas que têm esse né, talento, essa questão de estar tá trabalhando com a questão do emprego. Mas a responsabilidade é do gestor público, quando você atinge todas as pessoas. Né? Então, o Ministério do Trabalho, por exemplo, né? que você vai... Tem alguém que tem que gestar, vou dar o um exemplo da saúde, por exemplo, né? O gestor da saúde, ele, tanto nos órgãos públicos ou particulares, ele faz a interferência. Porque alguém tem que fazer essa, essa mediação. Né? Isso é muito importante. Né? Então, quer dizer, eu acho que é muito boa a vontade de vocês, que nem a Lourdes, essa parceria, mas que precisa do incentivo maior. Né? Eu é, sou um pouco leiga, talvez, no assunto, não tão profundo quanto vocês, mas eu, eu acho que, que falta, sim, né? dar essas orientações para o mercado de trabalho. Né? De repente, é uma iniciativa da Lurdinha, uma iniciativa né, do Paulo, né? mas, quer dizer, o órgão público deveria dar, é, como existe, né? a gente estava dando o exemplo do Pronatec, dar é, é, Oportunidade, oportunidades, né? tudo, para fazer essa ligação, essa junção. Olha, o mercado está precisando disso, então nós também vamos oferecer isso, né? através do processo educacional, tudo, e fazer esse elo de ligação para que possa desenvolver o nosso país. É, né? Sem dúvida. Eu até acompanho assim, o mesmo raciocínio, muito uhum. bem colocado uhum. pelo Paulo. Né? Uma premissa importante hoje é a empregabilidade no mundo contemporâneo, no mundo da, da rapidez da informação, via internet. Mas eu achei muito bem colocado, muito feliz, porque nós devemos retomar a questão histórica, que é justamente a questão educacional. Uhum. Então, Fernando, né, e para todos nós aqui, nós lembramos perfeitamente como era no passado, há 40 anos atrás, que as, nós começávamos mais cedo a ter contato com oportunidades de trabalho. Falávamos né, com a grata satisfação de ter feito uma pós-graduação em gestão de pessoas, né, e coaching, a gente conhecer um pouco mais de perfis, que ao longo do tempo, o perfil do trabalhador, o perfil do, do, do empregado, do colaborador de hoje, passaram-se por gerações X e hoje são gerações Y, ou seja, é um termo técnico, mas são gerações que querem muito rápido uma ascensão de uma carreira política. 
Só que eu quis ponderar aqui, parabenizar a satisfação da fala de Paulo, uhum. com a vereadora Glaucia também, onde dizer que o fator é educacional, é de berço, é princípio. Se você respeita seus pais, respeita autoridades perto de você, uhum. respeitar o seu chefe, uhum. torna mais claro. Você cumprir a sua missão como colaborador de uma empresa, pequena, média, grande, fica mais fácil. Então a gente só faz uma referência, assim, que é comum para todos nós aqui, é, ter uma experiência com a infância onde nós é, podia, né? Hoje tem a legislação, a vereadora Glaucia uhum. lembrou bem, da legislação que hoje ela é um pouco assim, que acompanha mais de perto, que a criança ela não pode estar sendo inserida numa oportunidade de trabalho, mas de repente não vinculada a ganho, não a trabalho, mas pelo menos como experiência. O aprendizado. Isso. O aprendizado, é. aprendizado que isso carrega uhum. para o resto da vida, é. né? Eu acho que é, é muito importante né, o, que, uhum. o que a Glaucia falou e o que o Lélis também abordou. Né, são, são duas coisas. Normalmente, quando se fala de falta de qualificação, a gente atribui a culpa à educação. Né? Ou e, a falta de educação. Ou a verdade. falta de educação. E, às vezes, é muito cômodo a gente jogar a culpa para o Estado. Uhum. Não, é o Estado uhum. que não dá educação, é o governo que não dá uhum. educação. Né? Mas a gente tem experiências né, e exemplos aí exitosos de quando se juntam com boa Isso. intenção uhum. a iniciativa pública, privada. E, né, iniciativa pública, iniciativa privada, e os órgãos que nós temos, e nós temos órgãos em abundância, Isso. eu posso dizer... Né, que não faltam recursos, às vezes o recurso não é só, somente o dinheiro, o recurso está em você ter um bom professor, em você ter uma boa estrutura, ou de pelo menos você ter vontade de fazer aquilo acontecer. Ou ter uma tecnologia, né, que é. você estava falando. A tecnologia, tecnologia. Né, a tecnologia, ela sustenta tudo isso, ela vem como uma ferramenta para poder sustentar tudo isso. Ela falou do Ponatec, né? é um exemplo, gente, extraordinário, o que nós estamos vivenciando, que é conseguir formar pessoas com dinheiro do governo, dinheiro dos sindicatos, dinheiros da empresa, mas depende muito da, da vontade, vontade do trabalhador. Ou daquele jovem que vai... Ou isso, daquele é. jovem, ou daquela pessoa. Da Bom, a gente vai falar é sobre essa, essa questão de é. vontade no próximo bloco. Eu vou chamar o um intervalo aqui. O, o, o tempo desse primeiro bloco encerrou, mas com um ponto interessante aqui citado, que é essa questão da vontade. Eu tenho um dado aqui e vou passar ele no comecinho do segundo bloco para a gente começar, recomeçar a discussão aqui. Você que está em casa, não saia daí. Câmara Debate vai para um rápido intervalo e voltamos já já. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao caminhar com uma pessoa que tem deficiência física, procure acompanhar o passo dela. Mantenha muletas ou bengalas sempre próximas. Se presenciar um tombo, ofereça ajuda, mas antes pergunte como fazer. E ao planejar um passeio, verifique antes se existem barreiras que possam impedir a passagem do cadeirante, como escadas e banheiros não adaptados. Se o local não estiver preparado para receber um deficiente, recomende ao proprietário que faça as adaptações. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Sabendo, para escovar os dentes e fazer a barba, feche sempre a torneira. Se ela ficar aberta, podem ser gastos até 25 litros de água. Você que acompanha a programação da TV Câmara Uberlândia, pode saber mais sobre o canal. De um jeito ainda mais próximo, curta nossa página no Facebook. TV Câmara Uberlândia. O Legislativo conectado a você. Quando você for escolher um candidato, não é só votar e acabou. Se ele der uma opinião errada, é como se você estivesse falando. E esse peso vai ser carregado para cima e para baixo. As pessoas vão olhar como se a culpa fosse sua. 
O pior é que vai ser mesmo. Conheça bem seu candidato para você não passar por isso depois. Pense bem antes de votar. Você é responsável pelos políticos que escolhe. TSE. Justiça Eleitoral. Câmara Municipal de Uberlândia. A voz da população. Estamos de volta à Câmara Debate, hoje falando sobre oportunidade versus qualificação no mercado de trabalho. E é um problema não só de Uberlândia, mas de todo o Brasil. E aqui, dois pontos interessantes que surgiram aqui no primeiro bloco, que ao meu ponto de vista, né, ao meu ver, é, acho que vale aprofundar um pouco mais. Que é a questão da qualificação interna do funcionário. É, não acontece às vezes de ter uma certa dificuldade de qualificar o funcionário internamente em virtude da má educação que recebeu no ensino médio, por exemplo, onde que se joga a culpa. A culpa é do governo porque a escola não foi, não foi legal para mim. Eu não aprendi direito lá o que tinha que aprender e hoje eu passo dificuldade dentro da empresa. Acontece muito isso? Acontece. Eu vejo, eu vejo uma diferença muito grande né, do que, que é a academia, do que, que é a escola, do que, que é a prática, do que, que é a vida real. Né? Eu fui estudante sempre, você é um estudante, então a gente lê muito, estuda muito e quando vai para a vida como ela é, é muito diferente. Uhum. Então, se a gente pudesse linkar né, isso, quem sabe no futuro o Ministério da Educação possa começar a rever alguns modelos educacionais, a uhum. exemplo da Coreia, Singapura e outros países, né, onde eles transformam a escola num laboratório de, de aprendizado e num laboratório de trabalho, e ali, da escola mesmo, já sai a oferta de profissionais uhum. para as empresas, para trabalhar nas empresas. Então, hoje, a gente aprende a academia na escola e a prática nós só vamos aprender na empresa. Então, um exemplo claro, né? eu vou dar aqui no setor de, de telecom. A gente não aprende a instalar uma, uma TV por assinatura na escola. Uhum. Eu aprendo ali os princípios de eletricidade, os princípios de eletrônica, né? os princípios de funcionamento, mas a instalação em si, a localização do satélite, o manejo do instrumental, eu não aprendo na escola. Então, essa complementação ela é fundamental e, e as empresas precisam de ter essa consciência que essa complementação ela tem que acontecer. Né? E, e, e um dos pontos que a gente, que a gente percebe, né? se você quer aprimorar as pessoas, aprimora com curso técnico, com curso específico, com intercâmbio, com visitas a outras empresas, com, com troca de informações. Eu acho que um, né, um programa é, é deste permite a gente gerar um aprendizado, a gente, a gente aprender. As empresas investem muito, porque a tecnologia, a gente está sempre correndo atrás dela. Né, uns 4, 5 meses atrás eu comprei uma, um iPhone 5S, agora já saiu 6. Pô, já estou... Tô... Ultrapassado. É, eu estou ultrapassado, já estou me sentindo que, que eu já estou ultrapassado. E a tecnologia é assim. E vou dizer um outro dado aqui, né? É, muitas vezes a gente tem que desligar ou remanejar pessoas qualificadas. Uhum. Mas às vezes ainda elas não conseguem acompanhar essa oh. mudança tão rápida. Né? O, o, o novo vereador falou aí da carreira XY, né? Eu, na minha casa, eu convivo com as três. Agora você imagina, eu sou carreira X, mas lá eu tenho a Y, eu tenho a Baby Bummers, né? Então, a gente convida com tudo isso, então minha casa é uma loucura. Uhum. Porque cada pessoa está num, tá num estágio diferente, cada uma pessoa tem uma necessidade, né? tem uma necessidade diferente. Eu vejo que o grande desafio, além dos aspectos da gente conseguir formar, é o aspecto de motivar e estimular essas uhum. pessoas para ter valor naquele trabalho. É, a gente entende que nesse, nesse aspecto aí também, que o talento, hoje a gente vê uma, uma busca por qualificação, essa questão do versus, né? Qualificação versus oportunidade. A gente vê aí a juventude, né? Citando mais uma vez, 
é, muitos jovens talvez eles não é, se preocupando em entrar numa carreira que realmente faz parte da sua, da sua vida. É questão de talento, todo ser humano é dotado de talento e ele tem que canalizar, é, realmente ele, na, ele tomar a sua própria escolha baseada assim, o que, que, um exemplo, 30 anos depois, a gente faz sempre essa, essa comparação, não adianta entrar num curso, escolher uma faculdade fazer pós-graduação, doutorado com uma área, às vezes, que não é afim com o seu perfil. Então, o que, que eu também lembro uma fala, quando tem que dispensar uma pessoa qualificada. Né? Isso é complicado, porque a gente vê, às vezes, pessoas que são capazes, mas ela não consegue canalizar, não trabalha em grupo. Então, sem dúvida, a gente está muito feliz de debater aqui, está tá sendo realmente uma outra pós-graduação que eu estou tendo aqui na área do trabalho. <risos> Mas, assim, Feliz. trazendo, para fechar aqui, essa questão da, do poder público, né? Nós já ouvimos aqui nessa questão a questão do Pronatec. O município, nosso município, ele está sendo realmente muito prestigiado, porque é um programa que pegou, vamos falar assim, é um programa a nível, de nível federal, que realmente aquele município que soube lidar bem com esse programa, com esse projeto, onde é um projeto simples, que realmente está valorizando a pessoa que quer se qualificar, direto é comum né, nós, do poder público, encontrarmos com pessoas que estão cursando hoje nível superior, porque foram motivados. Professor Paulo, é motivação, é isso que a pessoa precisa. Ela não adianta, talvez, o nível salarial, é comum a gente perceber pessoas que abriram mão relativamente de um ganho é, muito grande. Pessoas abrirem mão de 15 salários mínimos porque aquilo ali não encaixou. Aquela carreira não trouxe benefício, não trouxe felicidade. Então, às vezes, né, esse tema, esse tema ele é muito profundo, que mexe realmente com questão financeira, talento, princípios, alegria, contemplação, sonhos. Então, é, isso é muito interessante. A gente linka tudo com isso, e ainda em tempo do, do, do Pronatec, o município tem muito o que ganhar ainda. Através do Pronatec, o Pro Trabalho também, que é uma marca né, do nosso município, uhum. que vem aqui, com certeza, é, dar mais oportunidade né, de carreira. São kits que são liberados né, para pessoas que fazem inicialmente. Com certeza, a professora Lurdinha, ela tem mais <risos> profundidade para falar para nós em relação ao Pro Trabalho. Mas trabalhar a motivação de uma pessoa realmente vai longe. A vereadora Glaucia é psicóluga. Eu vou deixar Mas, um fiozinho ali para ela. Eu, eu, ela sabe eu, eu, eu acho importante, antes de falar da motivação, os nossos gabinetes, as pessoas nos procuram muito lá para trabalho. E nós não podemos fugir da nossa responsabilidade. A demanda que chega, e eu valorizo muito o trabalho... Então, eu já encaminho para o Cine, né? tem algumas empresas que passam lá. Né? A pessoa não tem nem o currículo, nós já fazemos lá também. Porque eu quero que ela seja incluída no mercado de trabalho, é importante o trabalho. Então, eu, eu sinto um despreparo muito grande mesmo das pessoas. E que tem a ver com o processo educacional também. Né? Que muitas vezes, o Paulo colocou isso, né? foi por esse caminho, não tem muito a ver com a realidade. Eu sempre falo isso quando nós discutimos, né? a ver conteúdos ali, por que, que a criança está aprendendo sobre eletricidade, onde que ela vai aplicar aquilo, o que, que tem a ver com a minha vida. Daí vem a, moti a motivação também, aquele interesse. Eu transformo na minha realidade, eu vou no supermercado, como que eu faço uma compra, como, né? isso vai formando a personalidade da pessoa e ela vai tendo bagagem, vai tendo segurança, vai, tendo, vai aumentando a autoestima para que ela possa né, ser inserida, para que ela possa... Está é, incluída na vida, está sendo responsável, né? Então, isso é muito importante. Sim, mas eu ainda volto a... Concordo, assim, com vocês, com todos vocês, quando falam que é uma questão educacional, é uma questão também. Cultural, cultural também, né? Também. Até porque eu volto naquele ponto, as empresas precisam entender que precisam dar oportunidades àqueles que estão se iniciando no mercado de trabalho. Esse é... Um, um grande gargalo que tem no mercado de trabalho é a exigência da experiência. Como é que um trabalhador aí está acabando de sair da faculdade, se insere no mercado de trabalho, sendo que o mercado está exigindo dele uma experiência e ele não tem? 
Entendeu? É um dos problemas, né? Até na própria entrevista você tem experiência? Não, mas então não sabe. Tá, mas como eu vou ter experiência se você não me contratar? Já, já, já me graduado, dá a oportunidade né? de já ter é experiência. É, é né? interessante, Exatamente. só uma comparação muito rápida, mas é impossível a gente não lembrar das academias fora, da América do Norte, né? Volta e meia a gente assiste filmes uhum. aí de Harvard, uhum. Tem que usar é, os outras mesmo. universidades, de Colômbia, me corrijam se não está certo. Mas a gente vê lá que a primora, antes do aluno entrar Isso. na faculdade, ele já é motivado a saber se ele vai escolher o direito, se ele vai escolher a engenharia. Então o um modelo, né? que é claro, uhum. a gente não vai... É, pejorar nenhum, mas o um modelo, isso aí é cultural, uhum. de, de, é. são questão de, de décadas né, atrás. E também uma comparação, América do Norte e ao, aos orientais. Uhum. Então, sem dúvida, a gente é muito comum falar que a o oriental ele tem mais oportunidade. De repente, aquele frio na barriga que quando um brasileiro está prestando um concurso do lado de um chinês, um japonês já treme, né? Já perdeu metade da, da prova, né? Falar, eu, ele vai estar tá mais motivado, ele é mais inteligente que eu. Uhum. Então, a questão cultural mesmo, né? O Brasil, é, por questão colonização e tudo, uhum. deve sim acontecer um boom, uma mudança, uma transformação, onde a educação, ela, ela tem que ser mais valorizada. Né? E para você trabalhar... desenvolver o papel, você, que nem eu estava outro dia num debate aqui, primeira vez que eu sou vereadora, nunca tinha sido. Então, estou desenvolvendo um papel. Mas eu tenho quantos anos atrás, né? Tem uma, uma faculdade, fiz curso chegar. de política. Então, já comecei um papel com um monte de outras coisas. Então, é importante isso que a Lurdinha está falando. Eu estou iniciando agora o mercado de trabalho. Mas você, muito... ontem eu conversei com uma pessoa, eu falei, nossa, eu quero essa pessoa aqui comigo. Ela tem todo, era vendedora. Ela tem todo um perfil para estar tá trabalhando aqui. Por tudo que ela já tinha feito na vida dela com a família dela, com os filhos dela, você entendeu? No, no trabalho onde ela está, ela está empregada, mas ela quer crescer. Falei, olha, pessoa né, motivada para estar aqui, aqui, tudo. Então, quer dizer, é, é a primeira vez, eu tenho que desenvolver. Para eu desenvolver aquele papel, eu tenho que estar nele, eu tenho que me relacionar com ele, para eu aprender. Né? Então, isso é importante. Mas eu tenho uma bagagem que eu me aperfeiçoei, que eu me capacitei, para eu estar desenvolvendo. É, o Paulo porque... podia falar, porque ele trabalha Não, se, com isso. É, é, se, me, se me permitem, né? eu, eu posso falar isso de cadeira, é uma das coisas que, uhum. que me entusiasma e, e até me, me emociona. Né? Eu, quando eu comecei a minha carreira, eu comecei com o menor aprendiz. Eu não sabia nada, simplesmente eu não sabia nada. Era um molecote né, recém saído aí das fraldas e... E não conhecia nada. E eu tive alguém que me deu a oportunidade que acreditou em mim. Mas na época, quando houve essa crença em mim, acreditou pelos meus valores. Né? Então, hoje, grandes programas de sucesso que nós desenvolvemos lá na, lá na organização, começa com o menor aprendiz. Né? E o menor aprendiz, essa lei do menor aprendiz de 5%, que os empresários, a maioria dos empresários enxergam isso como sendo um ônus e uma obrigação legal, puxa vida, existe uma miopia que ali está uma grande fonte de oportunidade de formar pessoas, formar grandes talentos e formar grandes empreendedores. Né? Então, quando a gente pega aquele menino, e aí não adianta querer dele experiência, né? exige só dele alguns aspectos, disciplina, organização, planejamento, respeito, respeito é. acima de tudo, né? E que ele possa também acreditar naquilo que ele está entrando. Porque Aí, é. gente, é só dirigir, é só desenvolver, é só acompanhar, é só dar direcionamento, que lá na frente ele vai ser né, um profissional brilhante. Se a gente pegar aí, então vamos pegar umas outras modalidades, né? a modalidade do, do estagiário. Né? Então, assim, a gente joga pedra na, nas faculdades, mas também a gente, às vezes, não dá muita oportunidade para o estagiário lá na, lá na organização. Então, o estagiário, ele já traz para a gente uma bagagem, um conhecimento, uma visão, e o que é de bom no estagiário, ele não tem o vício daquela empresa ainda. Ele tem novidade é, para trazer. Ele tem novidade, ele pode chegar, ele pode desafiar o sistema, 
É, então, assim, eu acho que mais à frente nós teremos a oportunidade uhum. de falar sobre outras experiências. Bom, é, eu vou chamar o um intervalo novamente no terceiro bloco. É, eu vou colocar aqui uma questão para a gente já pensar e no terceiro bloco começar com essa questão, pegando aqui o gancho de todo mundo que foi dito aqui, a questão do Pronatec, tem o SESI, tem o SESC, tem o SENAI, né? tem uma gama de, de, de oportunidades de crescimento profissional, de engajamento profissional do jovem, principalmente do jovem, para entrar no mercado. Só que acontece que, comparando-se aí a ao primeiro mundo, né? é, menos de 7% dos jovens brasileiros fazem educação profissional ao mesmo tempo da educação regular, menos de 7%. Em países desenvolvidos, o percentual é superior a 50%. Né? E o que, que falta né? para aumentar o interesse desse jovem? Fica a reflexão para a gente discutir e colocar isso para você, telespectador, que nos acompanha no Câmara Debate, que... Volta já já, depois de um rápido intervalo. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Pessoas com deficiência intelectual levam mais tempo para aprender. Mas isso não significa que sejam incapazes. Elas podem e devem estudar e trabalhar. Existem mais de 200 tipos de deficiência intelectual. A síndrome de Down é uma das mais conhecidas. Não seja superprotetor. Se a pessoa com deficiência for uma criança, trate-a como criança. Se for adulto, trate como adulto. Ao pedir alguma coisa, se ela não conseguir fazer, mostre um modelo e certifique-se de que foi compreendido. E o mais importante, respeite o ritmo dela. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Mais Cidadania. Informação. Conteúdo. Comunicação. Acesse www.câmaraubirlandia.mg.gov.br TV Câmara Uberlândia. O Legislativo conectado a você. Votar parece ser muito simples, fácil e seguro. E é mesmo, dá para fazer em poucos segundos. Mas você não imagina o trabalho que existe por trás disso. Em todos os 5.570 municípios do país, são instaladas cerca de 530 mil urnas eletrônicas. São 3.222 juízes eleitorais trabalhando o tempo todo. O Brasil foi o primeiro país do mundo a ter eleições realizadas pela justiça eleitoral. Um poder isento que garante a democracia. São também mais de 2 milhões de mesários. É mais gente do que a população de muitas cidades do mundo. Os votos dos quase 143 milhões de eleitores são apurados e o resultado é divulgado em questão de horas. É isso que a Justiça Eleitoral faz há 70 anos. Garante a você o direito ao voto de forma segura e imparcial. E depois da eleição, é hora de julgar milhares de processos e preparar a próxima. O trabalho não para. TSE. Justiça Eleitoral. Fique sabendo. Para escovar os dentes e fazer a barba, feche sempre a torneira. Se ela ficar aberta, podem ser gastos até 25 litros de água. De volta aqui pela TV Câmara Uberlândia, o Câmara Debate, hoje falando sobre oportunidades no mercado de trabalho e a falta de qualificação, falta de mão de obra qualificada. E para falar sobre o assunto, aqui os vereadores Glaucia da Saúde e Lima, a Maria de Lourdes Rosa Lurdinha, que é coordenadora do Cine de Uberlândia, e o Paulo César Dias, que é coordenador de talentos urbanos da Algar Telecom. É, no finalzinho do segundo bloco, eu passei um dado aqui interessante, que menos de 7% dos jovens brasileiros fazem o, a educação profissional, né, o SESI, o SENAI, o Pronatec, enfim ao mesmo tempo em que a educação regular, quando está de manhã na escola, à tarde com uma, uma atividade complementar profissional. Já em países desenvolvidos, o percentual é acima de 50%. O 
o que, na, na opinião dos senhores aqui, das senhoras, né, o, que, que, o que falta para a gente chegar lá? Falta incentivo? Falta conscientização? Falta campanha? Ou falta vontade do nosso jovem mesmo? Essa geração Y que não quer saber de responsabilidade, será? O que está pegando aí? Eu, que é a vontade? Eu, eu vejo assim, né? quando a gente olha a geração Y, a gente tem até que segurar. Porque a geração Y ela não, ele não tem limite. Né? E a geração Y, ele consegue informações, porque tudo está disponível para ele uhum. na rede, né? na, na internet. Eu vejo isso muito mais como uma condição de modelo de ensino. Né? A começar pelos mestres. Então, assim, quando a gente fala de cultura e aspecto cultural, né, e, e principalmente do Brasil, adotou-se a cultura de ter o, o turno, o período de aula. Mas o mestre também ele não está acostumado e ele não está no modelo, não foi instituído ainda para ele, um modelo de que ele possa diversificar a atuação dele trazendo coisas práticas. Né? Então, eu vejo, por exemplo, o, o, o SENAI, né? o programa mesmo Menor Aprendiz. Ele tem, aprende a parte teórica lá no SENAI e a parte prática ela aprende na empresa. Né? Então, ao mesmo nas, tempo. Ao ali, mesmo do, tempo. Durante um, um, ao mesmo tempo. Durante um dia de trabalho. Ao ali. mesmo tempo. Então, a gente consegue ter aí uma precocidade no processo de formação daquele profissional. Né? O que a gente levaria aí quatro, quatro anos, a gente faz com 18 meses. E ele já sai em condições de operar naquela organização. E dá para ele descobrir a aptidão dele ali, né? E dá para descobrir, mas para isso ele precisa... Gosta, gosta, mas para isso ele precisa de ter incentivo, porque o incentivo, né? E a gente faz com pouca coisa, isso não custa caro fazer isso. É uma, bo uma bolsa para que ele tenha condições de transporte, para que ele tenha uma condição de alimentar, uhum. né? Alguma coisa. E até em muitas famílias ele ajuda em casa. Né? Em muitas famílias esse, esse menino, esse jovem, ele acaba provendo alguns recursos para uhum. casa. Então, gente, se a gente pega esse modelo, expande, né? E, e assim, se a gente for pensar muito grande, né, eu acho que vale a pena o Brasil ainda chegar ao primeiro mundo. É, e já tem umas iniciativas, que é a Ciência Sem Fronteiras. Ciência Fron Sem Fronteiras é, é isso. Então, hoje, a gente é ínfimo a nossa participação ainda no Ciência Sem Fronteiras. Né? Quando a gente compara com os países do primeiro mundo, a distância ela é astronômica. Eu acho que isso só nos motiva e nos dá força para poder buscar implementar mais. e buscar o mais. O próprio disparate aí na porcentagem que foi apresentada pelo Fernando, uhum. comparar 50% com 7%, e aí o telespectador que está nos acompanhando, que espero aqui que nós estejamos dando uma contribuição especial, porque tem pais de, de alunos, pais de menores aprendizes, eu volto uma fala aqui interessante de dois atores super importantes na a questão do trabalho, né? que justamente é o menor aprendiz e o estagiário. É, a questão do, da lei, da legislação que permite o menor aprendiz ele entrar numa empresa, na verdade é uma readequação, antigamente fazia isso sem lei, porque entrávamos, entrávamos com 10 anos de idade, 7 anos de idade, dando, dando exemplos, aí um jovem começava entregando remédio é, de bicicleta, na farmácia e ele tomava gosto por aquilo, começava a ler bula de medicamento e de repente já através de um curso técnico rápido aprendia a aplicar injeção no músculo, na veia e despertava nele. Isso no passado, ainda não era a legislação pertinente ainda de menor aprendiz, né? como é, foi bem falado aqui as instituições, FIENG, SENAI, SESC, SENAT, tudo isso. E aí despertava para aquele jovem futuramente se tornar um farmacêutico ou um administrador da empresa, criar ali, uma virar empreendedor e tudo. Da mesma maneira, outro exemplo, só dois, de repente ela começava na oficina mecânica, desmontava peça, lavava peça, com oportunidade ali, com cinco, sete, até seis anos de idade, a gente uhum. via muito isso no passado. 
E através daquele contato com o mercado de trabalho, com a equipe, despertava nele ali uma vontade por cursar o curso, né, para fazer é. o curso de engenharia mecânica. E cursou. Então, uhum. eu acho interessante, eu só quero deixar essa ponderação aqui em relação às oportunidades. É, muito sensibilizado aqui e pareando a ideia da Lurdinha Rosa, dizendo que hoje é difícil o jovem que às vezes ele é cerceado pela própria família, ele não começou, ele só estudou, fez um ensino fundamental, ele chega 18 anos, ele nunca trabalhou. E aí, hoje a facilidade, falei aqui nos bastidores com a Lordinha, hoje o acesso ao ensino superior está muito facilitado. Isso aí é difícil esconder isso. Que antigamente, há 20 anos atrás, cursar uma faculdade era muito mais era um difícil. Sonho, né? E hoje tem subsídio do governo federal, e hoje o hum. boom de abertura de faculdades particulares com facilidade também, é, concatenando com o Paes, com o ProUni, com o Fies, ou seja, a gente vê, tem essa visão clara aqui, entram na faculdade, aí o jovem não trabalhou, não teve contato com o trabalho, e aí 18 anos ele entra com 16, faz um curso com 5 anos, aí com 21 anos ele entra no mercado de trabalho. É. Aí com 21 anos, de repente ele nunca teve contato Válido ali, né? O outro ator importante é o estagiário. Se ele aproveitou, né? Muitos de nós aqui tivemos essa benesse, né? De, do estágio, uhum. do estágio. Isso é muito interessante. Aí depende também uma lacuna se o estagiário vai dar valor ou não. De repente o está Existem muitos estagiários que vão lá só para ter assinatura no fim do cumprir a carga horária, né? Isso é um grande erro. Uhum. Aqui a gente remete a responsabilidade. Para você, estagiário, estagiário que está nos acompanhando, aproveite, garre mesmo com vontade, porque ele possivelmente poderá se tornar um sócio majoritário daquela multinacional. Ou um sonho de todos aqui, né? fazer parte do grupo Algar Telecom, né? um sonho de muitos. Não, né? Então, na verdade, é abraçar as oportunidades. Hoje, a facilitação ao ensino superior está, sem dúvida, está muito mais tranquilo. Tirando um é gancho. Bom. Desculpa, não. pode falar. Não, eu favor. queria complementar a fala do, do Lelis quanto ao seguinte, há muitas políticas públicas voltadas para o mercado de trabalho e voltadas para a educação. Políticas públicas, há. Ah, vocês vão de concordar que há. Uhum. Talvez elas precisam ser aprimoradas. Mas, se a gente pensar, ainda não estamos aos níveis das, dos países de primeiro mundo, mas estamos caminhando para tal. Se a gente comparar na época que você estava dizendo, Lelis, naquela época né, da gente que, naquela criança, adolescente, naquela época não tinha as políticas públicas que tem hoje. Então, hoje, as políticas públicas aproximam o trabalhador do mercado de trabalho, aproxima-se a sociedade privada com o, o, a sociedade pública, há essa aproximação, há a tentativa de entendimento, que eu penso que há um tempo atrás já não tinha. Hoje nós temos políticas... Olha, o jovem aprendiz, isso é maravilhoso. A erradicação do trabalho infantil, isso uhum. também é maravilhoso. Nós não tínhamos, tínhamos, até tínhamos há um tempo atrás, mas era tão fiscalizado, tão visto, tão debatido quanto hoje? Não, não era. Então a gente está crescendo. E como eu falo que é uma questão cultural, e uma questão cultural não se muda de um dia para o outro, de um uhum. ano para o outro. Leva tempos, leva décadas. Então, eu imagino que daqui a um tempo, o Brasil vai ter uma educação maravilhosa, vai ter um mercado de trabalho maravilhoso, onde estão se entendendo o serviço público e a iniciativa privada. Porque já está acontecendo isso. Eu tenho lá, lá com a gente no Cine, grandes empresas que a gente oferece o curso, que lá também a gente faz a inscrição do Pronapec, que a gente já chama a empresa. Vem assistir, venha participar das aulas, venha acompanhar as aulas, acompanhe os alunos que estão estudando. Já aconteceu cursos, quando chegar no final do curso, quase todos estavam trabalhando, porque a empresa buscou ali dentro. Então, essa aproximação é um grande passo. Agora, como é uma questão cultural, começa dentro da própria casa, dentro dos pais, dos irmãos, é da família, né, eles, que a família tem que instruir aquele filho, o adolescente, o pré-adolescente, o adulto, que ele tem que se preparar, tanto na, na área da educação, mas na área emocional, 
é, comportamental que o Paulo tanto disse aqui, para ele entender que logo em seguida, ou com 21, ou com 18, 14 anos, seja do menor aprendiz, ele vai precisar trabalhar. Ele tem que mudar a, a questão cultural do brasileiro que para se sobreviver precisa de trabalhar e não pegar outros meios. Uhum. E isso tem se debatido muito com o jovem. O jovem tem que trabalhar. O menor aprendiz é uma coisa maravilhosa. É onde o Paulo disse é uma miopia para aquela empresa que não está vendo isso, né? porque ela faz bem para a empresa e para a sociedade em si. Porque se não tem ali o menor aprendiz, se não coloca ali o, o adolescente no mercado de trabalho com uma visão de crescimento, de melhoria de vida, ele vai partir para outros meios. Com e certeza. Com consequências para a própria sociedade. Então, nós estamos crescendo, nós estamos evoluindo, né? Essa é uma boa notícia, né? Bom, infelizmente o tempo é curto, né? O, o, já estamos no final do programa e se, um assunto delicioso como esse, que gera Muito horas estimulante. e horas de discussão, e principalmente com, com pessoas qualificadas aqui para falar uhum. sobre, eu tenho certeza que o nosso telespectador, ele... Ele, ele vai aproveitar bastante o que foi dito aqui e fazer algo para mudar a sua vida lá. Mas eu queria deixar uma consideração final, uma orientação, enfim, fiquem à vontade, cada convidado agora, para uma consideração final. E eu começo com uhum. a Glaucia da Saúde, já agradecendo a sua presença aqui, Glaucia. Muito eu obrigado. Agradeço. Com certeza nós tivemos grandes avanços, sim, né? eu concordo. Mas ainda falta muito, né? falta essa sintonia ainda... Eu sempre acho que aprendi que é vontade política, porque se tem as políticas públicas e não acontecem, né, muitas vezes, nós temos que fazer mais, né, as pessoas têm que estar mais satisfeitas, quer dizer, tem que ter essa união, e eu, eu valorizo, acho que tem muito da iniciativa privada, uma contribuição muito grande, viu, Paulo? Eu acredito que nós temos que aproveitar essa parceria, né, mas hoje a gente vê no mercado de trabalho, você vai no INSS, o tanto de afastamento que tem, né, de, de, de trabalhadores, a questão do adoecimento no trabalho, a questão dos acidentes de trabalho, é uma questão assim, e que eu, eu vejo ainda nós muito é, 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 tímidos na questão dos congressos sobre isso, a saúde do trabalhador, aqui no município mesmo, foi montado um centro de saúde do trabalhador, esse ano até que tivemos mais coisas, mas muito incipiente, um centro regional, quer dizer, a pessoa vai lá, a questão do trabalho, que é uma questão maravilhosa, rica, ainda nós estamos tímidos com essa questão, porque avanços tiveram, mudanças, a, a sociedade muda com uma rapidez, a questão da tecnologia, né, as nossas instituições que estão sendo muitas vezes questionadas, a família, a religião, né, a pátria, quer dizer, instituições, né, e que nós temos que nos tá fortalecendo essas instituições, sim, né, revendo, porque senão também a, as pessoas, o jovem, ele perde um pouco a identidade, mas que existe, o Paulo falou isso, né, é, é, na, na escola, quer dizer, aquela, existe a padronização, mas existe coisas que você pode inovar nisso, para buscar o quê? Para buscar a felicidade das pessoas. Eu me preocupo muito com isso, que a pessoa está satisfeita no trabalho onde ela está. Ali ela vai ter uma potencialidade, ela vai ser capaz de tudo, né, se ela for feliz. É isso que nós temos que buscar. Bom, é obrigado, só isso então. obrigado. Obrigado, Glaucia. Tá. E agradecer também o Paulo César Dias, coordenador Obrigada. de talentos humanos da Algar Telecom, contribuiu muito aqui com o nossa, nossa, nosso debate aqui, nossa discussão. Muito obrigado, viu, Paulo. Eu que agradeço né, e estou à disposição. Sempre que precisarmos, com certeza, chamaremos. Aqui, a Maria de Lourdes Rosa, Lurdinha, né? carinhosamente conhecida aí por todos, que é coordenadora do CINE, Serviço Nacional de Emprego, aqui em Uberlândia. Obrigado pela, pela contribuição aqui no Câmara Debate. Eu que agradeço a presença e eu penso que devemos continuar com esse debate, né? porque é um assunto muito extenso e precisa ser mais debatido. Há vários pontos que não, não tivemos a oportunidade de discutir uhum. aqui. Então, que você nos traga essa oportunidade novamente. Com e certeza. obrigada por ter me convidado, é um prazer estar aqui. Com certeza, vamos sim aprofundar esse tema. Lelis Lima, vereador, então, muito obrigado pela presença mais uma vez. Nada me resta, nada me resta além de agradecer aos quatro professores aqui, né, com falas importantes na minha vida. Parabenizar mais uma vez, Fernando e toda a equipe. 
e agradecer a audiência de você que esteve conosco até agora. E o, só um recado, qualificação é importante. O município oferece hoje muitas opções. Procure Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho, que está à disposição. E o Poder Público também abraça essa ideia, todos lutando por uma cidade melhor. Obrigado. Bom, muito obrigado a todos e obrigado a você que em casa nos acompanhou e pode contribuir oferecendo sugestões de temas através do e-mail imprensa.camaraberlandia.mg.gov.br. Até um próximo Câmara Debate. Votar parece ser muito simples, fácil e seguro. E é mesmo, dá para fazer em poucos segundos. Mas você não imagina o trabalho que existe por trás disso. Em todos os 5.570 municípios do país, são instaladas cerca de 530 mil urnas eletrônicas. São 3.222 juízes eleitorais trabalhando o tempo todo. O Brasil foi o primeiro país do mundo a ter eleições realizadas pela justiça eleitoral. Um poder isento que garante a democracia. São também mais de 2 milhões de mesários. É mais gente do que a população de muitas cidades do mundo. Os votos dos quase 143 milhões de eleitores são apurados e o resultado é divulgado em questão de horas. É isso que a Justiça Eleitoral faz há 70 anos. Garante a você o direito ao voto de forma segura e imparcial. E depois da eleição, é hora de julgar milhares de processos e preparar a próxima. O trabalho não para. TSE. Justiça Eleitoral. Escola do Legislativo Inaugurada em 30 de junho de 2013, a Escola do Legislativo avança contribuindo para a construção de um novo tempo na história da Câmara Municipal de Uberlândia. Criada para o fortalecimento da democracia, a escola abre as portas do Parlamento garantindo educação para a cidadania, conhecimento legislativo e participação popular. Sou voluntário a participar de todos os cursos. É interativo, é claro, né? Espero que possa ter mais vezes. Educar não é simplesmente a questão de sentar no banco e ouvir alguém falar, mas é uma questão de se preparar para uma vida melhor, para uma condição melhor para a nossa sociedade. E a Escola do Legislativo tem um papel fundamental. Em poucos meses de trabalho, a Escola do Legislativo promoveu 48 cursos, palestras e eventos regionais que contaram com a participação de mais de 3 mil inscritos nos eventos realizados no plenário da Câmara Municipal de Uberlândia. Hoje a grande importância é a informação. Então... Quanto mais informação, mais conhecimento. Acho que a sociedade muitas vezes reclama, mas ela também não participa. Né? Então essa é a oportunidade da participação de todos. A iniciativa é brilhante e o Ministério Público aqui veio representado por mim e alguns outros colegas com o objetivo de mostrar qual é a atividade do Ministério Público e a relação que ele detém com o Poder Legislativo. Então eu acho que isso é muito interessante, o Ministério Público está com regozijo de participar desse evento aqui. A gente quer levar para Santa Vitória 
conhecimentos básicos dentro do Poder Legislativo. As matrículas são gratuitas e abertas aos vereadores, servidores públicos, estudantes, lideranças comunitárias e toda a população interessada nos temas que envolvam sociedade e poder legislativo. Escola do Legislativo